¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Marilia donde le vamos a estar elaborando recetas 100% salvadoreñas al vuelo de pájaro. Bueno, déjenme contarles que este es el primer video que subo a esta plataforma. Por lo tanto, si al final esta receta a ustedes les gusta, por favor, denle un like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que a ustedes les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. Así es que por el día de hoy les presento los ingredientes a continuación. Por acá tengo dos libras de frijoles. Tengo una cebolla la cual vamos a partir en cuatro. Tengo dos cabezas de ajo y yo pongo una cabeza de ajo por cada libra de frijoles. Y bueno, para acompañarlo, ¿verdad? Aquí vamos a hacer el chimón. Vamos a, tenemos el aguacate, limón, cebolla, cilantro, lo cual les vamos a explicar después pasito a pasito cómo los vamos a elaborar. Ahorita vamos a poner los frijoles porque es lo que tarda un poquito más de tiempo. Así es que vamos a pasar nuestra ollita aquí porque la tenemos un poco lejos. Vamos a poner por acá para que ustedes vean el procedimiento. Bueno, acá tenemos ya agua hirviendo. Vamos a poner nuestros frijolitos. Todos, todos. Y déjenme decirles que ustedes los pueden poner a partir de agua fría, no hay ningún problema, no altera ¿verdad? El, el proceso de los frijoles. Así es que le vamos a poner por acá las dos cabecitas de ajo. Vamos a partir nuestra cebolla en cuatro, como le dijimos, cuatro lo ponemos y tapamos acá nuestros frijolitos. Y esperamos a que estos frijoles hiervan y se comiencen a poner un poco blanditos para ponerle la sal. Así es que nosotros nos vamos a quedar acá esperando a que nuestros frijolitos hiervan y mientras tanto vamos a, a proceder a hacer nuestro chimón. Miren, les presento, por acá ya tengo la carne, la carne salada, la cual la vamos a limpiar después, ya cuando la vayamos a freír. Ya tengo un remojo para que se le quite un poco lo salado a esta carne. Así es que la vamos a dejar acá y vamos a dejar nuestros frijolitos ahí. Miren, acá quedan nuestros frijolitos. Vamos a esperar que empiecen a hervir para luego ponerle la sal. Bueno, miren. Mientras nuestros frijoles hierven, nosotros vamos a hacer acá un chimol para poder acompañar nuestros frijolitos. Así es que vamos a hacer el chimol. Ya nuestros tomates ya están bien lavaditos. Así es que vamos a proceder a cortarlos. Yo lo corto de esta forma. Yo sé que muchas personas no lo hacen de esta manera. Pero yo estoy acostumbrada a hacerlo así desde siempre. Así es que solo tengan mucho cuidado de no herirse. Ustedes pueden picar el tomate como a ustedes les salga mejor. Lo importante es que este tomate vaya picadito para proceder a hacer el chimol o pico de gallo como le dicen en otros países. ¿verdad? Así es que vamos a proceder por aquí tengo otro. Y de esta forma porque es más fácil para mí, ¿verdad? Ustedes píquenlo como les digo, como quieran, como les salga mejor. Así es que vamos a quedarnos acá. Vamos a terminar de, de partir estos tomatitos y luego avanzamos. Por acá tenemos nuestra cebolla, la vamos a partir por mitad y la vamos a a proceder a picar yo no le voy a poner mucha cebolla porque la verdad es que a mi familia no le gusta tanto la cebolla en el chimol solo le gusta poquito solo para que le dé saborcito nada más así es que vamos a picar bien picadita esta cebolla ¿verdad? luego ustedes la pueden picar más gruesa más fina como ustedes quieran y de una vez vamos a picar lo que es el cilantro también que ya está lavadito, limpio y desinfectado si es que yo ocupo este cuchillo pequeño porque me es más fácil 
Como ven, aquí tengo el cilantro. Y luego esto lo vamos a agregar con el chimor o con el tomate. Bueno, ya tenemos acá listo nuestro tomate bien picadito con nuestra cebollita y nuestro cilantro. Así que vamos a proceder a ponerle sal. Miren, le vamos a poner sal al gusto. Si a ustedes les gusta más saladito, pues le ponen más y no menos. Le vamos a poner limoncito porque sin limón pues no queda bueno. Ya, si ustedes quieren le pueden poner jalapeño para que le dé un poco de picor y si no lo dejan así. Yo en este caso lo voy a dejar así porque en mi casa solo somos tres y a los tres nos han prohibido las cosas picantes, las cosas con mucho condimento. Entonces no le vamos a poner este jalapeño, pero ustedes le pueden poner y les va a quedar delicioso. Así es que miren, ya tenemos acá nuestro chimol y vamos a ver cómo siguen nuestros frijoles bueno por acá tenemos nuestros frijoles ya están hirviendo vamos a moverlos un poco pero todavía no empiezan a ablandar ahorita han empezado a hervir pero todavía están duros no están grandes por lo tanto vamos a esperar a que empiecen a ablandar para luego ponerles la sal y esperar a que estén listos Bueno, mientras nuestros frijoles se siguen cocinando, por acá tenemos nuestra carne, ya la saqué del agua, miren, ya la tengo acá, le estuve limpiando acá bastante lo que la membrana que trae encima. Y luego procedemos a secarla bien. Tiene que estar muy sequita porque acuérdense que esto lo vamos a freír en aceite. <coughs> bien sequita con una mantita y bueno mientras la terminamos de secar vamos a poner aceite en nuestra cacerola o nuestro sartén tenemos suficiente aceite Esperamos un ratito secamos bien nuestra carne y nuestra carne está un poco gordita porque cuando tiene un poco de, de gordo pues la carne queda mucho más gustosa y sobre todo cuando es para los frijoles mm -hmm. así es que en este punto yo creo que ya nuestro aceitito ya está vamos a poner nuestra carne ahí. bueno ya Nuestra cacerola es un poco pequeña, pero no hay problema porque después la carne, cuando se corte, pues se, se recoge, ¿verdad? Este, como ves ahí. siempre la tapo cuando este echa mucho cuando brinca mucho el aceite ¿verdad? en este caso no tanto porque es que la vamos a dejar así descubierta vamos a esperar a que dore y le vamos a dar vuelta cuando ya se doradita la sacamos y luego ponemos la otra y regresamos vean esta carne ya está aquí está y vamos a agregar la otra yo creo que ya está vamos a agregar la otra mientras se termina de cocinar una la otra se está comenzando la vida a freír cacerola es pequeña para la carne de puesto 
pero como les digo, ya cocida se hace un poquito. Así es que no hay ningún problema. Vamos a dejar ahí que se sigue adorando. Y cuando ya nuestra dos carnes estén bien doraditas, las sacamos. Bien, miren, así nos está quedando nuestra carne. Vean ese colorcito, por favor, miren. Delicioso. Está quedando esta carne riquísima. Y por acá tenemos nuestros frijoles que ya están hirviendo, ya comenzaron a blandar. Así es que en este punto le vamos a agregar la sal. La vamos a agregar así. Si a ustedes les gusta simple la, la comida, pues le agregan poco. Si no, le van calculando ustedes la sal de manera que les quede al gusto de cada uno de ustedes. Vamos a seguir nosotros friendo nuestra carne, esta de acá está, esta de acá todavía un poquito. Y cuando esté, pues regresamos ya para ver cómo están también nuestros frijolitos. Vean amigos, nuestra carne ya está, ya tenemos aquí el primer pedazo que pusimos. Este otro que tenemos acá ya está, vean qué rico, qué doradito ha quedado que lo sacamos, le vamos a apagar el fuego aquí lo vamos a tapar un momento y vamos a ver cómo van nuestros frijoles bien, todavía le falta así que como ya tenemos nuestra carnita, nuestro chimulito Vamos a esperar, lo vamos a tapar nuevamente y vamos a esperar a que se terminen de cocinar para luego servirlos. Bueno amigos, como pueden ver ya nuestros frijoles ya están, les vamos a apagar el fuego. Ya están blanditos, ya están que hierven, así es que vamos a proceder a servirlos. Miren. Por acá tenemos nuestra sopa de frijoles. Mm, ¡Qué rico! Miren. Tenemos nuestra sopita. Y a estos frijoles le vamos a agregar arroz. Le vamos a agregar arroz frito. Luego acá le vamos a agregar este quesito rallado. Vamos a poner chimón. Vamos a poner aguacate. Miren, qué rico. Delicioso este aguacatito. Vamos a poner aguacate. Le vamos a poner un poquito más de, de quesito rallado y vean, vamos a coger un pedazo de nuestra carne que pusimos a freír y la vamos a poner aquí a un lado. Aquí tenemos el limón, por aquí hay aquellas personas que les encanta el limón y vamos a agregar acá un poquito de, de rábano picado. Este es al gusto. Si usted quiere, se lo pone. Si no, no se lo pone. Así es que ya tenemos acá esta deliciosa sopita, la cual vamos a acompañar con unas tortillas deliciosas que ya tenemos acá. Por acá tenemos las tortillitas calientes que nos acaban de venir. Y así nos quedó nuestra sopita. La vamos a probar. Mm. Está deliciosa. Miren. No se olviden de hacer esta sopita. Disfrútenla. Si les gustó, por favor, denme un like, compartan, suscríbanse. 
activen la campanita para que le lleguen las notificaciones y no se olvide, ¿verdad? No se olvide por nada, pero por nada del mundo. Que todas estas recetas nosotros las hacemos al vuelo de pájaro. Así que muchas bendiciones para todos. Nos vemos en una receta próxima.